Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Đam Mê Cá Vàng Cuối năm rồi, đây là thời điểm mình rất là thích trong năm luôn Thời điểm rất là dễ chịu Mình ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà mình vẫn cảm nhận được sự dễ chịu của cái lạnh lúc sáng không quá nóng Mà cả ngày cũng rất là mát mẻ Đây là thời gian mà ở Việt Nam một năm chỉ có một lần Nên mong rằng các bạn có thể enjoy cái mô hình này nha Năm ngoái khoảng thời gian này là khoảng thời điểm vừa hết giãn cách Năm nay thì dù tình hình kinh tế đã ổn nhưng mà Đối với các bạn mà có theo dõi tin tức thì các bạn cũng thấy rằng tình hình kinh tế cũng có phần ảnh hưởng đúng không? Đây là tình trạng chung của Việt Nam và thế giới Mình cũng có nhận được vài tâm sự rằng, chia sẻ rằng rất là mệt mỏi trong khoảng thời gian này Mình cũng vậy và admin trong nhóm đam mê các bạn cũng vậy, cũng bị ảnh hưởng bởi kinh tế Nhưng mà tặng các bạn một câu mà mình đã đọc được đó là cố gắng hết sức mình lắng nghe theo mệnh trời không thẹn với lòng không lụy về tình thuận theo thời thế mà làm việc thích ứng trong mọi hoàn cảnh biết sai liền sửa lạc lối biết quay đầu quan tâm đến người quý mến mình và quên đi những kẻ mà ghét bỏ mình Các bạn nhớ nha, cứ bình tĩnh Mỗi ngày bước ra khỏi nhà là một ngày của cơ hội Nên các bạn hãy làm hết sức tốt nhất có thể Những điều mà các bạn có thể làm nha Ok, mình xin bỏ qua một tí xíu Về phần mở đầu của vlog ngày hôm nay nha À, bởi vì mình thấy rằng cái vlog về cá nó hơi nhàm chán Nên mình quyết định rằng mình sẽ thêm một tí xíu à, Cái phần mở đầu như là một lời tâm sự để các bạn đỡ nhàm chán Nhưng mà đối với các bạn nào không thích đó, thì các bạn có thể bỏ qua cái phần này nha Hôm nay là một chủ đề về oxy Cá bị thiếu oxy và làm thế nào để giải quyết Thiếu oxy trong bể cá là một tình trạng như thế nào và điều gì sẽ xảy ra đối với cá khi mà bị thiếu oxy Trong hồ cá của bạn có bao giờ xảy ra cái tình trạng là cá bị thiếu oxy không hoặc là quá nhiều carbon dioxide Có nghĩa là sẽ có tình trạng là à, cá kiểu đưa miệng lên mặt nước và nó táp không khí Như vậy thì rất có thể cá bạn đang bị thiếu oxy hoặc bị thừa carbon dioxide Ở video lần này thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn với các bạn cách các bạn à, đo lường được cái lượng oxy trong hồ các bạn cái lượng Carbon dioxide trong hồ cá nó quá nhiều hay quá ít hoặc là nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào Trước tiên thì mình sẽ tìm hiểu về ý nghĩa của oxy trong hồ cá nha Mình tìm hiểu thôi chứ mình nghĩ rằng tất cả chúng ta ai cũng biết hết là oxy rất là cần đối với các sinh vật sống trên trái đất này À, và các sinh vật chúng ta đã có được cái năng lượng sống là từ sức mạnh của oxy nếu mà các bạn nín thở trong vài giây lát thì à, nó sẽ thì chúng ta sẽ trở nên rất là khó chịu và cái nguồn cung cấp năng lượng sẽ ngừng lại khi bạn nín thở và cái tình trạng đó kéo dài thì chắc chắn là bạn sẽ chết và cái điều đó nó cũng tương tự như vậy nó cũng xảy ra đối với cá nhiệt đới là tôm là thực vật thủy sinh và các vi sinh trong bể cá Vậy thì cái dấu hiệu như thế nào để chúng ta biết rằng cá của mình đang bị thiếu oxy? Điều gì sẽ xảy ra khi mà sinh vật bị thiếu oxy? Thứ nhất, ví dụ như là tôm cá khi bị thiếu oxy á, thì miệng của nó sẽ đóng mở gần mặt nước Mình có thể nói là hết mũi lên á Và vi sinh nó cũng sống bằng cách thở oxy Vì vậy khi mà thiếu oxy á, thì vi sinh cũng bắt đầu chết đi và cái, lượng của, và cái số lượng của nó cũng sẽ giảm đi Do đó thì cái quá trình phân hủy các chất à, không cần thiết nó sẽ không được diễn ra và nước có thể có mùi hôi khi vi sinh chết đi thì sẽ chúng sẽ để lại một cái màn lớp màng nhờn ở trên mặt nước vì vậy nó cũng là một cái dấu hiệu cho thấy rằng à, cái hồ của chúng ta đang đang bị thiếu oxy khi mà thiếu ánh sáng á, thì cái quá trình quan hợp của thực vật thủy sinh nó cũng không diễn ra nên là buổi sáng thì cá sẽ lờ đờ và sẽ nổi gần mặt nước đó là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận thấy rằng cái hồ cá của mình đang trong tình trạng bất ổn là à, hồ cá đang bị thiếu oxy Nguyên nhân thiếu oxy trong hồ cá là gì? Đầu tiên á, nguyên nhân của nó là đó là cá quá nhiều quá đông Nếu mà nuôi cá quá nhiều trong một bể cá nhiệt đới thì chúng sẽ cạnh tranh oxy và dẫn đến thiếu oxy Bạn cần phải đảm bảo số lượng cá của bạn tương thích với kích thước bể của bạn Và cái mật độ thích hợp cho cá là 1cm chiều dài cá nó sẽ tương đương với một lít nước Cá nhiệt đới nó luôn luôn bơi theo đàn rất là đẹp và bạn có thể nuôi Bạn có nhìn như vậy thì rất có thể các bạn muốn nuôi chúng với số lượng lớn để nhìn nó bơi nhìn rất là đẹp Nhưng mà bạn hãy nuôi cá với một số lượng thích hợp thôi với cái hồ của bạn để đảm bảo an toàn cho cá Nguyên nhân thứ hai đó là do nhiệt độ nước tăng lên Khi nhiệt độ nước tăng lên thì cái tốc độ hô hấp của các vi sinh vật tăng lên Điều này không chỉ áp dụng cho cá và tôm nhiệt đới mà còn cho các sinh vật thủy sinh và vi khuẩn nữa 
hơn nữa khi nhiệt độ nước tăng lên thì sẽ xảy ra cái tình trạng thiếu oxy kém có nghĩa là à, ngay cả cái oxy từ mặt nước vốn được vốn thường được hòa tan thì nó sẽ thành khó hòa tan hơn thì sẽ dẫn đến cái tình trạng thiếu oxy kép các bạn hãy cẩn thận đặc biệt là vào mùa hè bởi vì vào mùa hè thì cái nhiệt độ nước nó có thể tăng đột ngột mà bạn không có nhận thấy do nó do nhiệt độ bên ngoài nó bị biến đổi vì vậy chúng ta không nhận thấy do đó sẽ dễ dẫn đến cái tình trạng mà thiếu oxy nguyên nhân thứ ba đó là quá nhiều carbon dioxide để làm một cái bể thủy sinh trong cây thủy sinh thì trong đó cần có bổ sung khí carbonic trong trường hợp như vậy thì cái việc bổ sung quá nhiều cái carbon dioxide sẽ dễ gây ra tình trạng thiếu oxy và cá nó thở bằng mang chúng sẽ hấp thụ oxy từ nước thông qua các mạch máu trong mang và thải ra khí carbon dioxide tích tụ trong cơ thể chúng vào trong nước tuy nhiên nếu mà nồng độ carbon dioxide trong nước quá cao thì chúng sẽ khó giải phóng carbon dioxide từ mang vì rất là nhiều carbon dioxide đã hòa tan vào rồi và tình hình nó không thể hòa tan được nữa không thể thải ra ngoài được nữa do đó nếu mà lượng carbon dioxide quá nhiều thì cá sẽ trở nên không có thở được đồng nghĩa với việc là cá bị thiếu oxy nó cũng giống như tình trạng là khó thở vậy thì làm thế nào để chúng mình biết được là cái việc bổ sung carbon dioxide là chính xác vì vậy mình cần có một cái bảng ước tính ước lượng carbon dioxide từ pH và KH Lý do đằng sau bản này là như sau, pH là một giá trị số cho biết mức độ axit trung tính hoặc là kiềm của nước, con số càng thấp thì độ axit càng cao. Khi carbon dioxide hòa tan thì nó sẽ trở nên có tính axit hơn và độ pH sẽ trở nên thấp hơn. Tuy nhiên, độ pH được xác định bởi nhiều yếu tố khác nhau, vì vậy nồng độ carbon dioxide không thể được xác định chỉ bằng yếu tố này. KH là một giá trị cho thấy nồng độ của các ion carbonate nó có một cái chức năng đó là một cái chức năng đệm là sẽ chống lại những cái thay đổi về chất lượng nước và sẽ hiển thị cái mức độ kiềm nói chung khi kh càng cao thì ngay cả khi mà chúng ta thêm vào carbon dioxide thì ph cũng khó hạ xuống và cái chất lượng nước nó sẽ được ổn định như vậy là mình có thể nhận thấy là một cái mối tương quan giữa giá trị ph giá trị kh và cái nồng độ carbon dioxide và cái bảng trên cho thấy điều này khi carbon dioxide ở khoảng 30 thì nó được cho là quá nhiều do đó các bạn hãy làm suy yếu cái nguồn cung cấp carbon dioxide hoặc làm tăng giá trị kh điều này là do cái việc tăng giá trị kh nó có tác dụng làm suy yếu những thay đổi về chất lượng nước để nâng cao mức độ kh thì các bạn có thể thực hiện thay nước bởi vì thay nước là cách nhanh nhất để bắt đầu cho nước nó ổn định lại Ngoài ra thì các bạn có thể dùng hóa chất để mà nâng cao cái mức độ KH Nhưng mà hiện tại thì mình vẫn chưa tìm được một cái sản phẩm nào để có thể uh, nâng cao cái mức độ KH để mà có thể giới thiệu với các bạn Nên là mình chỉ có thể gọi là khuyến khích các bạn là thay nước đó là cách nhanh nhất để làm cho nước về trạng thái ổn định Ok, bây giờ mình sẽ quay về câu chuyện oxy nha, làm thế nào để duy trì mức oxy trong bể cá Cách đầu tiên đó là sụt khí Bằng cách sụt khí thì oxy trong bể sẽ có nhiều cơ hội hòa tan vào trong nước Vì vậy có thể tăng lượng oxy Nhưng mà à, tuy nhiên thì âm thanh của máy bơm sụt khí nó có thể gây khó chịu Nhưng mà hiện nay thì ở trên thị trường có bán rất là nhiều những cái máy sụt khí á, um, Với cái công suất mạnh nhưng mà chạy vẫn rất là êm Thì các bạn có thể tham khảo để mà tự chọn mua một cái loại nào mà à, vừa với thích hợp với các bạn nha Cách thứ hai đó là à, thả nước từ trên cao với cái bộ lọc từ bên ngoài Đây là một cái logic tương tự như sụt khí sẽ tạo cơ hội cho oxy hòa tan vào trong nước khi nó rơi xuống bề mặt Và nó cũng có chức năng như một bộ lọc do nó thì đôi bên cùng có lợi Nhưng mà cái sức mạnh của nó à, như là một bộ lọc nhỏ vì vậy nó chỉ thích hợp với cái bể cá nhỏ hoặc là bổ sung cho một lọc chính thôi Các bạn à, nên cân nhắc đối với phương án này nha Hoặc là các bạn có thể kết hợp à, Và cách thứ ba đó là thay nước ở đây là một việc rất là hiệu quả trong việc làm giảm cái tình trạng thiếu oxy đồng thời nó có thể loại bỏ các lượng carbon dioxide dư thừa do tăng giá trị kh vì vậy đây là một phương pháp gọi là một mũi tên mà trúng hai đích cá nhiệt đới sẽ rất là vui và hạnh phúc nếu mà nước trong tình trạng trong và sạch cách tiếp theo đó là ngăn nhiệt độ nước tăng quá cao như mình đã giải thích ở trên nếu mà nhiệt độ tăng nước tăng quá cao thì cái tình trạng thiếu oxy nó có thể xảy ra và rất là tình trạng xảy ra với một cái phần trăm rất là cao luôn á mà 
Vì vậy nên là điều quan trọng là bạn phải quản lý nhiệt độ nước Tuy nhiên nếu mà bạn có máy sủi xong rồi bạn đang băn khoăn là không biết làm thế nào để hạ nhiệt Thì các bạn có thể xem xét cái việc mà lắp đặt máy làm mát làm sao cho làm mát cho cái bể cá nhiệt đới rồi cách cuối cùng đây là một cách mà mình thấy cũng hay mà mình cũng vừa mới biết luôn đó là bạn sẽ đặt một cái hòn đá thải ra oxy mình không biết là ở việt nam có cái loại đá này không nhưng mình nghĩ là có đó. À, thì mình cũng chưa có sử dụng qua cái loại này bao giờ mình cũng vừa mới tìm hiểu được thôi thì à, cái loại đá này nó 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 sẽ thải ra cái chất o 2 và chất oxy và cái hiệu quả của nó đó một cái viên như vậy á thì mình nghĩ là chắc là tùy theo giá thành và tùy theo sản phẩm á nhưng mà cái hiệu quả của nó sẽ kéo dài được trong vòng một tháng và sau đó thì các bạn cần phải làm mới lại và có một số mình cũng đọc được một số cái review chia sẻ rằng á cái chất lượng của nước nó sẽ thay đổi cải thiện rất là nhiều nếu mà bạn sử dụng cái đá mà thải ra chất oxy như vậy Ok là mình vừa mới chia sẻ với các bạn những cách mà các bạn có thể sử dụng Các bạn có thể dùng và áp dụng để mà duy trì được cái mức oxy trong hồ với các bạn Thì video này đến đây nó cũng khá dài rồi Mình mong rằng đối với cái vấn đề mà thiếu oxy á, thì những cái chia sẻ của mình Những cái kiến thức mà mình vừa mới chia sẻ với các bạn nó có thể giúp ích đối với các bạn rất là nhiều trong cái việc mà quản lý hồ cá của mình không có để cho cá của mình rơi vào cái tình trạng thiếu oxy nha cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này nếu bạn cảm thấy thích video này thì đừng ngần ngại cho mình xin một nút like và các bạn nhớ đăng ký kênh nếu mà các bạn chưa đăng ký kênh nha và nhấn vào nút chuông nữa để nhận được thông báo khi mình có video mới mình cũng có kênh tiktok nữa kênh tiktok thì mình sẽ chia ra thành những cái chủ đề nhỏ nhỏ để chia sẻ với các bạn các bạn đừng quên theo dõi kênh tiktok của đam mê cá vàng nha và kênh youtube nữa xin chào các bạn chúc các bạn một tuần mới nhiều năng lượng nhiều vui vẻ và à, chuẩn bị hết năm rồi hãy làm hết những gì các bạn có thể làm để kết thúc một năm thật là thành công nha để bắt đầu một năm mới phấn khởi hơn xin chào và hẹn gặp lại bye bye